Welcome friends to this session of Insolvency and Bankruptcy Code 2016. First of all, let us understand why this Bankruptcy Act has been brought in by, uh, by, the, by the Parliament. The first reason is and the primary reason is that they wanted to consolidate all the bankruptcy laws into one. Right now, corporate insolvency was dealt with, with by Companies Act 1956, later on by Companies Act 2013. LLP uh, winding up is dealt by with the LLP Act. Similarly, Partnership Act has a different uh, law for winding up. Or if individuals ki baat kare, to individuals ke liye Provincial Insolvency Act of 1920. Hai. So, the, the government actually wanted to consolidate all the insolvency laws into one. This is the one basic purpose of bringing in insolvency and bankruptcy code. And other important thing is that this act ka naam, act nahi bolke, isko code bola gaya hai. Iska kya karat hai? The reason is very simple because the, what is the difference between an act and code? Act only gives you the particular, uh, uh, the, the law for that particular thing. But the code is something which is kind of, uh, it summarizes everything, it consolidates most of the things where the rules and regulations, procedures and laws are given under one subject. So the, the subject of insolvency and bankruptcy is a code now which is covered under the insolvency and bankruptcy code of 2016. The other aspect is ease of doing business. Today, entering a business is very easy. But if we want to stop a business, then it is very difficult. And if I talk about this date, historically, if I talk about that one company to stop a business, if it went to the winding up process, if it went to the winding up process, under the supervision of the court or winding up by the court, then it is less than less than today's date, it takes 15-20 years to close a company. To close a company. So therefore, to expedite the process of winding up of the companies, to smoothen the process also, because there were some bottlenecks, so to remove those bottlenecks, the government has thought that we will take it in a consolidated code, IBC, which we call the IBC, the Insolvency and Bankruptcy Code. So, these two were very important purposes. Now, the biggest thing is, what will happen to those acts, what happens to those acts, which are already dealing with the subject of winding up. Now, with the notification of this act, the provisions relating to winding up of the companies, particularly where there is an inability to pay debts, now they will be dealt under IBC and they will not be dealt by the Companies Act 1956 or Companies Act 2013. Similarly, for partnerships and LLPs, the winding up provision will not be guided by partnership act and LLP act. They will cover in IBC. And the third thing is the individual insolvency. If we talk about individual insolvency in today's date, we have not seen how many people have gone to court. And we don't even know that there is no insolvent. So, in that process, because India was following the British laws, in which any insolvent is also treated as a criminal. So, there was a provision that you can't give this money, you can send it to jail. But now, the concept has changed and in that change, it has come to the point that an individual has an honored life to live in today's date. So, therefore, the Act says that he must be given a chance to have a fresh start. The Act says that he must be given a chance to have a fresh start. जिससे कि उसको भी ऑनरेबल लाइफ जो है वो आगे जी सके। सो दिस आर द कॉन्सेप्ट्स विच हैव नाउ चेंज्ड। नाउ सो देवरफॉर दिस एक्ट विल ओवरराइड कंपनीज एक्ट 1956, कंपनीज एक्ट 2013, पार्टनरशिप एक्ट ऑफ 1932, एलएलपी एक्ट ऑफ 2008 एंड आल्सो द प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट ऑफ 1920। सो द the uh, provisions of uh, insolvency that what are the i mean let us let us look at the overview of the act first this act is divided into five parts part one deals with the preliminary which which gives us the definition just my definitions are hai part one mein. part two jo hai wo deal karta hai corporate insolvency ko is may ek cheese both important hai ki corporate insolvency may kya aata hai Corporate insolvency ka matlab yeh nahi ke sirf companies aayengi. It doesn't mean that only companies are coming but it will also include the limited liability partnerships kyunki limited liability partnerships bhi ek corporate form hi hai. So corporate insolvency part 2 will include will deal with the insolvency of the LLPs as well as the companies under the Companies Act. Chahe wo company Companies Act 2013 mein bani ho ya purane kisi act mein bani ho so all those companies will be covered. Now, as far as the part three is concerned, it deals with the insolvency of individuals 
एंड ऑल्सो दी इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म्स सो उसमें दो चीजें उसके अंदर कवर हो जाएंगी और पार्ट फोर जो है वो डील करता है ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो डील करता है अथॉरिटीज से कि कौन एडजुडिकेट करेगा कि इंसॉल्वेंसी पार्टनरशिप फर्म की हो गई कंपनी की हो गई या इंडिविजुअल की हुई या नहीं हुई सो एडजुडिकेट अथॉरिटीज की जो बात है वो पार्ट फोर में कवर की गई है सिमिलरली अब कॉन्सेप्ट ये आ गया कि पहले जो कंपनी वाइंडिंग अप में जाती थी तो उसमें जो लिक्विडेटर अपॉइंट होता था उसको हम ऑफिशियल लिक्विडेटर कहते थे तो जो ऑफिशियल लिक्विडेटर था वो एक गवर्नमेंट का पार्ट था ही वॉज अ पार्ट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स नाउ द अंडर आई बी सी द ऑफिशियल लिक्विडेटर विल नॉट बी अपॉइंटेड बट दे विल अपॉइंट लिक्विडेटर्स हु विल बी द प्राइवेट लिक्विडेटर्स सो प्राइवेट लिक्विडेटर्स कौन होंगे प्राइवेट लिक्विडेटर्स जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स माने जाएंगे तो इस एक्ट के अंदर पार्ट फोर के अंदर इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स को अपॉइंट करने के लिए एक इसमें कॉन्सेप्ट नया कॉन्सेप्ट आया है और इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल दो काम करेंगे एक वो इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन करेंगे और अगर वो रिजोल्व नहीं हो सकता तो इसके बाद लिक्विडेशन के अंदर वो काम कर सकते हैं और एक इसके अंदर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक बोर्ड ऑफ इंडिया बनाने की बात की गई है जो एक काइंड ऑफ सुपरवाइजिंग अथॉरिटी होगी जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स को भी रेगुलेट करेगी और उनका काम भी देखेगी मॉनिटर करेगी और कुछ रूल्स भी वो बनाएगी तो एक ये बॉडी है जो इन चीज़ों को रेगुलेट करेगी कि ये सारा प्रोसेस स्मूथली हो रहा है एंड आई बी बी आई इज डिफरेंट फ्रॉम द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटीज देन वी हैव इन्फॉर्मेशन यूटिलिटीज नाउ वॉट इज द मीनिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन यूटिलिटीज इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी विल बी फॉर्म फॉर द पर्पज दैट इफ अ कंपनी डिफॉल्ट इन मेकिंग इट्स पेमेंट्स टू द क्रेडिटर्स और टू द बैंकर्स और टू द लेंडर्स और टू द बोरोअर्स then in that case those information will be collected by those information utilities तो हर company का जो payment का schedule है जैसे आज की date में हमें credit rating देखनी होती है तो हम civil देखते हैं तो ये information utility वो civil जैसा ही काम करेगी जिसके पास complete information होगी अगर कोई default होगा तो उसमें borrowers जो lenders हैं वो उनकी एक ड्यूटी होगी कि वो इंफॉर्मेशन यूटिलिटी को इंफॉर्मेशन दें कि ये कंपनी ने डिफॉल्ट किया है तो उसके बेसिस के ऊपर उनके ऊपर इंसॉल्वेंसी का केस उसमें चल सकता है तो ये चार अथॉरिटीज बहुत इंपॉर्टेंट हैं इसके अंदर और फिफ्थ पार्ट सॉरी दी ला फिफ्थ पार्ट टॉक्स अबाउट दी मिसलेनियस विच इज काइंड ऑफ रूल मेकिंग पावर्स सो नाउ लेट एस फर्स्ट ऑफ ऑल कंसेंट्रेट ऑन दी फर्स्ट पार्ट विच इज टॉकिंग अबाउट दी मेजर डेफिनेशंस तो उसमें कुछ डेफिनेशंस इन्होंने इनकॉर्पोरेट करी हैं विच आर काइंड ऑफ के हाउ द इंसॉल्वेंसी इज गोइंग टू टेक प्लेस बट द पार्ट टू इज वेरी इंपॉर्टेंट विच डील्स विद कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी नाउ इन दिस केस कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी नाउ हैज बीन ब्रोकन इन टू टू पार्ट पहले क्या होता था कि अगर कोई भी बोरोअर पैसे नहीं दे पाता है लेंडर के या किसी क्रेडिटर के अगर एक लाख रुपए से ऊपर अगर उसका ड्यू हो जाता है क्लेम है और उसने पे नहीं किया अंडर द प्रोसेस ऑफ सेक्शन 434 थर्टी फोर ऑफ द ओल्ड कंपनीज एक्ट उस केस के अंदर वो कंपनी की वाइंडिंग अप हो सकती थी बाय द कोर्ट बाय द हाई कोर्ट तो वो स्ट्रेट अवे सीधा कोर्ट में जाके वाइंडिंग अप करवा सकता था अब इस वाइंडिंग अप के प्रोसेस को इट हैज बिन ब्रोकन इन टू पार्ट वट इज द फर्स्ट पार्ट द फर्स्ट पार्ट से that first of all an attempt will be made to resolve the insolvency in the sense ki straight away winding up nahi hogi sabse pehle usko resolution karne ki koshish ki jayegi ki wo wo assets jo hain jo company ke hain wo company ke assets nahi hote hain wo assets economic assets hain wo country ke assets hain agar wo waste ho jayenge तो उसमें एम्प्लॉयमेंट का भी इफेक्ट होता है सिमिलरली गवर्नमेंट ऑल्सो रूज इज इट रेवेन्यू इफ द कंपनी गोज डाउन द ट्रेन सो देर फॉर फर्स्ट ऑफ ऑल एन अटेम्प्ट विल बी मेड टू रिवाइव एंड रिहेबिलिटेट द कंपनी सो दैट द इंसॉल्वेंसी कैन बी रिजॉल्ट सो वंस द पिटिशन इज फाइल्ड अब इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट इसमें और आ गया है कि कौन वो पिटिशन फाइल कर सकता है इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन के लिए ये पावर अंडर द एक्ट ये तीन लोगों को दी गई है पहली पावर जो दी गई है वो दी गई है ऑपरेशनल क्रेडिटर्स को दूसरी दी गई है फिनेंशियल क्रेडिटर्स को और तीसरी पावर दी गई है कॉर्पोरेट डेटर हिमसेल्फ द कंपनी इट सो अगर कंपनी खुद ही स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर दे कि साहब आई वांट टू रिजॉल्व माय इंसॉल्वेंसी बिकॉज आई एम मेकिंग डिफॉल्ट विदाउट एनी वन अप्रोचिंग एन सी एल टी देन ऑफकोर्स दाइंडिंग इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स कैन स्टार्ट नाउ 
अब इसमें एक बहुत डिवीजन आ गया फिनेंशियल क्रेडिटर और ऑपरेशनल क्रेडिटर का जो पहले डिफरेंस नहीं था पहले हम सिर्फ क्रेडिटर की बात करते थे सिक्योर्ड क्रेडिटर या अनसिक्योर्ड क्रेडिटर की बट अब अंडर द न्यू एक्ट नाउ देर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ फाइनेंशियल क्रेडिटर एंड एन ऑपरेशनल क्रेडिटर और डेफिनेशन बड़ी सिंपल है एनी फाइनेंशियल डेट विच इफ इट इज ओड टू अ पर्सन देन द पर्सन बिकम्स अ फाइनेंशियल क्रेडिटर इफ इट इफ द कंपनी ओज एन ऑपरेशनल डेट देन ही बिकम्स एन ऑपरेशनल डेटर सिंपल टर्म्स में ये है कि अगर किसी ने लोन दिया है अगेंस्ट द टाइम वैल्यू ऑफ मनी दैट मीन्स ट्राइंग टू अर्न इंटरेस्ट आउट ऑफ इट देन ही बिकम्स अ फाइनेंशियल क्रेडिटर इफ सर्टेन पर्सन हैज रेंडर्ड सर्विसेज टू द कंपनी और सप्लाइड सम गुड्स टू द कंपनी एंड सम अमाउंट इज ड्यू फ्रॉम द कंपनी देन ही बिकम्स एन ऑपरेशनल क्रेडिटर तो अगर एक लाख रुपए से ऊपर का अमाउंट एक लाख या एक लाख से ज्यादा इफ द अमाउंट इज नॉट पेड बाय द कंपनी और बाय द एल एल पी देन any financial creditor or operational creditor can approach the national company law tribunal nclt for starting the resolution process so pehla process kya hoga insolvency resolution process is process ke andar ek interim resolution professional appoint kiya jayega jo 30 days ke andar ek creditors ki committee banayega aur uske baad wo creditors committee in uh, uh, it will work in tandem with the insolvency professional aur wo ek rehabilitation plan banayenge aur agar wo plan submit kiya uske baad wo plan submit kiya jayega to nclt and if the plan is approved by the nclt then the company goes for uh, the revival or rehabilitation but if the plan is not approved or it is not submitted within the time frame then the company then the step 2 or the process 2 takes over that means then the company is fit for winding up for liquidation fir wo liquidation liquidator appoint ho jayega wahi same insolvency professional liquidator bhi ban sakta hai ya dusra bhi appoint kiya ja sakta hai so this is a two way process now instead of the uh, single step process which was being followed earlier so this is one part of it coming to the uh, authorities like jaise maine abhi baat kari i spoke about nclt national company law tribunal ab isme adjudicating authorities ki baat kari gayi hai jo corporate insolvency ka jo uh, uh, process hai resolution ka ya liquidation ka jo petition file hogi that will be filed before the national company law tribunal so nclt becomes the adjudicating authority for the purpose of corporate insolvency but in so far as the individual and the partnership firms are concerned the adjudicating authority is drt that means debt recovery tribunal so jo ye individual aur jab ye notify ho jayenge abhi uh, part 3 jo hai wo abhi notify nahi hua hai aur jab wo notify ho jayega to ye power drt ke paas chali jayengi abhi nclt ke paas power hai for corporate insolvency aur agar nclt ka order अपील करना है किसी को मंजूर नहीं है समबडी वांट्स टू चैलेंज द ऑर्डर ऑफ एनसीएलटी देन इट हैज टू बी चैलेंज बिफोर एनसीएलएटी नेशनल कंपनी लॉ एपलेट ट्राइब्यूनल और सिमिलरली डीआरटी के पास कोई जाएगा अगर उसका ऑर्डर चैलेंज करना है तो वो चैलेंज हो सकता है डेट रिकवरी एपलेट ट्राइब्यूनल डीआरएटी के पास हो जाएगा सो दिस इज द बिग डिफरेंस नाउ दैट फर्स्ट ऑफ ऑल चाहे वो इंडिविजुअल इंसॉल्वेंसी हो चाहे वो कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी हो टू वे प्रोसेस है two step process hai what is that first step first step is that we will try to resolve the insolvency if we are not successful in uh, resolving the insolvency then of course it is fit for winding up or for liquidation ab ek cheez maine aapko aur mention kari ke initially ke object kya hai is act ka object hai to expedite the process so expedite process kaise hoga पहले जैसे मैंने आपको बताया कि एक कंपनी की वाइंडिंग अप में कई बार 10 साल या 15 साल भी लग जाते थे बट अब गवर्नमेंट ने इसके अंदर टाइम लिमिट्स फिक्स फिक्स कर दी हैं। वो टाइम लिमिट ऐसी हैं कि जैसे कोई इंटरम इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल अपॉइंट होता है और कंपनी का रेजोल्यूशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है तो सिर्फ कंपनी जो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल है और कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स को छ महीने का टाइम मिलता है 180 एटी डेज दे हैव टू कंप्लीट द प्रोसेस एंड सबमिट द प्लान विद इन वन एटी डेज और उसका एक्सटेंशन सिर्फ 90 डेज और हो सकता है और वो एक ही बार एक्सटेंशन हो सकता है सो देर फॉर मैक्सिम टाइम गिवन फॉर सबमिटिंग द प्लान इज 270 डेज तो नौ महीने का ही समय है जिसमें कि ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट होना है जो प्रोसेस कई बार दस साल लगते थे अब वो नौ साल के अंदर पता चल जाएगा कि वो कंपनी रिवाइव हो रही है या नहीं हो रही है इनकेस नहीं हो रही है तो लिक्विडेशन प्रोसेस उसके बाद वो स्टार्ट हो जाएगा 
और लिक्विडेशन प्रोसेस के लिए भी इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल ही इसके अंदर अपॉइंट होंगे उस आईबीबीआई की दैट मीन इंसॉल्वेंसी एंड बैंक बोर्ड ऑफ इंडिया अब ये बोर्ड क्या है इस बोर्ड के अंदर जो मेंबर्स हैं एक चेयरपर्सन है और कुछ इसमें होल टाइम मेंबर्स दे हैव अपॉइंटेड नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज एक्चुअली रेगुलेटिंग दी इन रेगुलेटिंग दी एजेंसीज इंसॉल्वेंसी एजेंसीज कि अभी कई लोगों को इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल बनना है तो उनको एक एग्जाम लेना पड़ता है अभी चार्टेड अकाउंटेंट्स कॉस्ट अकाउंटेंट्स और चार्ट कंपनी सेक्रेटरीज जिनके पास 10 साल का एक्सपीरियंस है वो एक एग्जाम दे सकते हैं जिसको हम बोलते हैं लिमिटेड इंसॉल्वेंसी एग्जामिनेशन और जो ये लिमिटेड इंसॉल्वेंसी एग्जाम पास करेंगे उसके बाद वो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल बन जाएंगे एंड देन दे विल बी अपॉइंटेड बाय एनसीएलटी इन दीज केसेस वेयर दी दी कंपनीज कम फॉर रेजोल्यूशन प्रोसेस तो इस एग्जाम को जो रेगुलेट करते हैं और जो कंडक्ट करते हैं वो आईबीबीआई ही करता है और करिकुलम हर छह महीने बाद इन्होंने ये डिसाइड किया है कि एवरी सिक्स मंथ्स द करिकुलम इज गोइंग टू चेंज सो रिसेंटली फ्रॉम फर्स्ट जुलाई दे हैव ब्रॉट आउट अ न्यू करिकुलम और उसमें उन्होंने वेटेज दी हुई है जैसे इंसॉल्वेंसी एक्ट का वेटेज ट्वेंटी है इंसॉल्वेंसी रूल्स की वेटेज ट्वेंटी है देन देर इज अ वेटेज फॉर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट कंपनीज एक्ट सरफेसी है किसी की चार परसेंट है किसी की छः परसेंट है किसी की आठ परसेंट है इस हिसाब से पूरा करिकुलम उन्होंने बनाया है एनी प्रोफेशनल हु पास इज दैट एग्जाम इज विल बिकम एन इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल उसका उसको एक सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा और उस सर्टिफिकेट के बाद वो किसी भी कंपनी में अपॉइंट हो सकता है और उस प्रोफेशनल को उसके बाद जो काम करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट काम है क्योंकि जैसे ही इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस स्टार्ट होगा ही हैज टू एक्चुअली टेक ओवर द कंपनी and he has to run the company he has to run the bank accounts also because boards ki power jo hai wahi par hi suspend ho jati hai terminate nahi hoti sirf suspend hoti hai so he takes over and he kind of becomes the board of director of the company so he has to run the company also in the meantime in the interest of the creditors and also the shareholders rather we should say stakeholders so this is a very very important job as far as the professionals are concerned because isme kahin bhi slackness ho gayi तो इसमें लाइबिलिटीज भी uh, आ जाएंगी बिकॉज अभी एक रिसेंटली एक केस हुआ आई जस्ट कैन गिव यू एन एग्जांपल वेयर दी दी प्रोफेशनल गेव सर्टेन इंस्ट्रक्शंस कि ये ऑर्डर परचेज ऑर्डर नहीं बनेगा या सेल्स में उसने डिस्पैच नहीं करे तो जो कंपनी के डायरेक्टर थे मैनेजिंग डायरेक्टर थे जो कई सालों से टेक्निकल एक काम चला रहे थे वो एक प्रोफेशनल एक महीने के अंदर शायद नहीं समझ पाएगा तो उसके अगेंस्ट भी उन्होंने केस किया कि साहब इन्होंने देखिए ये ऑर्डर्स हमारे एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स थे जिसको सप्लाई करना था इन्होंने नहीं भेजा है सो कंपनी हैज सफर्ड लॉसेज सो प्रोफेशनल्स हैव टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल वाइल डीलिंग विद दिस काइंड ऑफ सब्जेक्ट बिकॉज दे आर एंटरिंग इन टू काइंड ऑफ अ टेरिटरी विच इज काइंड ऑफ अन सो ऐसी अननोन टेरिटरी अनचार्टेड टेरिटरी में जब जाएंगे so only an experienced person can handle it so my advice to the professionals would be that they must really study the whole thing first passing the exams is one part of it but then handling the companies for their resolution as well as for their liquidation is a different matter altogether so one has to be extremely careful and trained in this kind of an area then of course as far as the companies are concerned कंपनी ऑन इट्स ओन कैन ऑल्सो गो फॉर अगर कंपनी को लगता है कि उसने किसी लोन में डिफॉल्ट कर दिया है कोई अकाउंट उसका एन हो गया है इससे पहले कि वो बोरोअर वहां पे रेजोल्यूशन प्रोसेस को स्टार्ट करे कंपनी ऑन इट्स ओन कैन ऑल्सो गो टू इट्स काइंड ऑफ अ वॉलेंटरी और सी मोटो एप्लीकेशन कैन बी मेड कि भाई आई आई एम अनेबल टू पे सो आई नीड टू बी रिवाइव और रिहेबिलिटेड सो प्लीज डू दैट सो दैट प्रोसेस कैन ऑल्सो बी स्टार्टेड ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द कंपनी बाकी का जो प्रोसेस है वो सारा सिमिलर है क्योंकि एक इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंट होगा प्लान सबमिट होगा विद द असिस्टेंस ऑफ द क्रेडिटर्स क्योंकि जो कमेटी बनेगी और इसमें एक और बड़ा इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है जो मैं लेंडर्स के लिए भी कहना चाहता हूं कि आज की डेट में डिफॉल्ट्स बहुत हो रहे हैं और एक डिफरेंस इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट किया है फाइनेंशियल क्रेडिटर और ऑपरेशनल क्रेडिटर में कि फाइनेंशियल क्रेडिटर को नोटिस भेजने की जरूरत नहीं है द मोमेंट देर इज अ डिफॉल्ट बाय द कंपनी इन रीपेमेंट ऑफ देयर लोन और एनी इंस्टॉलमेंट सो डिफॉल्ट वर्ड उसमें यूज किया है द मोमेंट देर इज अ डिफॉल्ट दे कैन गो टू दी एन सी एल टी फॉर रेजोल्यूशन ऑफ द इंसॉल्वेंसी बट ऑपरेशनल क्रेडिटर cannot go straight away if there is non payment of his dues first of all what he has to do is he has to 
सेंड अ डिमांड नोटिस टू द कंपनी इन द प्रॉपर फॉर्मेट विच इज गिवन इन द आईबीसी रूल्स और उसके बाद अगर वो पेमेंट उसके पास नहीं आती है फॉर थ्री वीक्स देन ही कैन एंड द अमाउंट रिमेन्स अनडिस्प्यूटेड सपोजिंग कंपनी उसको अमाउंट को डिस्प्यूट कर देती है उस केस में इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस नहीं स्टार्ट होगा सो इट इज ओनली इन केसेज वेयर देर अमाउंट रिमेन्स अनडिस्प्यूटेड अनडिस्प्यूटेड मीन्स दैट ए इट इज नॉट अंडर इन आर्बिट्रेशन टू इट हैज बिन एडमिटेड बाय द कंपनी सो ऐसा नहीं है कि कंपनी सपोजिंग एक ए ने कोई मटेरियल सप्लाई किया कंपनी को सो so, कंपनी को मटेरियल पसंद नहीं आया और उन्होंने उसको रिटर्न करने के लिए लिखा लेकिन ए ने माल नहीं उठाया सो so, अब ए को पैसे नहीं मिल सकते बिकॉज कंपनी इज डिस्प्यूटिंग दिस पर्टिकुलर अमाउंट सो इफ देर इज अ डिस्प्यूट डिस्प्यूट डज नॉट नेसेसरली मीन्स के कोर्ट डिस्प्यूट होना चाहिए कि कोर्ट में केस होगा तभी डिस्प्यूट होगा डिस्प्यूट मीन्स दैट इवन इफ आई एम नॉट एक्सेप्टिंग योर मटीरियल बिकॉज ऑफ क्वालिटी और बिकॉज ऑफ प्राइस इशूज वट एवर कुड बी द रीजन इफ द कंपनी इज डिस्प्यूटिंग बट दैट डिस्प्यूट मस्ट बी जेनुअन एंड बोरा फिडे इट शुड नॉट बी मून शाइन एंड शैम अगर शैम फ्रंट होगा कंपनी का सो so कंपनीज के लिए बहुत बड़ी एडवाइस है कि आप कभी भी आपके पास अगर नोटिस आता है किसी ऑपरेशनल क्रेडिटर का इफ यू आर डिस्प्यूटिंग दैट जेन्यनली देन यू मस्ट रिप्लाई बैक कई बार कंपनीज इग्नोर कर देती हैं कि रिप्लाई नहीं करती हैं दिस इज द मोस्ट डेंजरस थिंग सो प्लीज डोंट रिमेन साइलेंट एज फार एज कंपनीज आर कंसर्न दे मस्ट रिस्पॉन्ड एंड मस्ट स्टेट इन अनएम्बिगुअस टर्म्स कि ये हमारा डिस्प्यूट है So once they have created a dispute, then this does not entitle the operational creditor to approach the in, uh, NCLT for the uh, commencement of the insolvency resolution proceedings. So this is one thing which they must take care. The other aspect relates to the professionals. I have already covered that the professionals have to deal this particular aspect with absolute, uh, you see, in a, in a careful manner. The third aspect relates to the borrowers. अब बोरोवर्स ने जिन्होंने पैसा दिया हुआ है चाहे वो एक भी इंस्टॉलमेंट उनकी ड्यू रह गई है अच्छा इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग और कॉन्सेप्ट है फाइनेंशियल क्रेडिटर सपोजिंग देर आर थ्री फाइनेंशियल क्रेडिटर्स तीन बैंक्स हैं तीनों के लोन आउटस्टैंडिंग हैं लेकिन दो बैंक्स के लोन जो है वो रेगुलरली पे हो रहे हैं तीसरे बैंक के जो है कहीं ना कहीं डिफॉल्ट है अब जरूरी नहीं है कि तीसरा ही बैंक अप्रोच करे इस केस में जहाँ पे तीसरे बैंक का भी डिफॉल्ट है पहला भी बैंक आके इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस स्टार्ट कर सकता है सो ये पावर उन्होंने फाइनेंशियल क्रेडिटर्स को ओवरऑल दी हुई है नॉट नेसेसरी की कंसोर्शियम है तो लीड बैंक ही करेगा या तीन बैंक में से दो बैंक का अगर ठीक जा रहा है तीसरे का डिफॉल्ट है तो तीसरा ही बैंक आके करेगा ऐसा सिचुएशन नहीं है इवन द फर्स्ट बैंक कैन ऑल्सो कम एंड स्टार्ट द रेजोल्यूशन प्रोसेस सो बोरोवर्स हैव ऑल्सो गॉट काइंड ऑफ अ फेवरेबल लॉ विच दे कैन यूटिलाइज to put pressure on the companies so that the amounts are are paid by them because in india what we have seen earlier what was the act the act was sick industrial companies act now sick industrial companies act was also meant for revival and rehabilitation but it had one flaw it was only limited to industrial companies it did not cover the trading companies it did not cover the servicing company service oriented companies to so, ab जो आई के अंडर आया है जो सीका को भी रिप्लेस कर रहा है ओवर कर रहा है रिपील कर रहा है तो इसके अंदर ऑल कंपनीज आर कवर्ड वेदर इर रिस्पेक्टिव ऑफ देयर नेचर ऑफ बिजनेस अर्लियर इट वाज ओनली इंडस्ट्रियल बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज नाउ इट इज़ नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू मैनुफैक्चरिंग कंपनीज एनी कंपनी कैन बी अगेंस्ट एनी कंपनी द रेजोल्यूशन प्रोसेस कैन बी स्टार्टेड सो दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट चेंज विच हैज़ हैपन्ड इन इन आई so these are the various important concepts of ibc which everyone must uh, take care but abhi kya ho raha hai kuch cases ke andar kai jagah pe ye misuse bhi ho raha hai let me also explain uh, the why how this act is being also misused or rather abused by by certain people the act simply says if an amount of rupees 1 lakh is or more is due from the company then anyone can start let us take an example of a very large company i am not going to name a company but let us assume the company has a turnover of 6000 crore aur ek creditor ke paise nahi diye aur wo 1 lakh rupees supposing uske 1 lakh 1000 rupees due hai and he goes to the company then the entire company has to go through the resolution process aur isme ek bada interesting aur concept hai jo bhi supreme court tak bhi gaya hai the matter came before the nclt 
and NCLT said, look, we are starting the insolvency resolution process because the petition was admitted and the process started. So 160 days, it was to be completed. The company which, have, which was solvent and had more assets, they went to the NCLAT, filed an appeal against this particular order of NCLT saying that this, this is uh, uh, not correct. And in the meantime, they settled with the creditor. Oh, creditor says settlement bhi ho gai. To unhone NCLT ko ye ka, NCLAT ko ye ka, ki humne creditor se settlement kar li hai. To ab insolvency resolution process ko withdraw kar liya jai, aur us order ko set aside kar diya jai. Interestingly, NCLAT, up, uh, said that this cannot be done because we don't have powers. Neither NCLT has powers nor NCLAT has power because once the process starts, it cannot stop. Now, supposing you have settled with the client, with, with the creditor for say 1 lakh rupees, but still the company which is worth, you see 10,000 crore or 6,000 crore has to go through the entire process. Now, this is actually uh, trading on a very, very dangerous path. So the matter ultimately went to Supreme Court or uh, uh, honorable judges of the Supreme Court have decided that and they also observed that under the act rightly observed by NCLT and NCLAT that they don't have power to stop the process. NCLAT the question is whether NCLAT should have utilized their inherent powers to do that. That was also the question before the Supreme Court but the Supreme Court did not enter into that domain. But they use their own discretionary powers and they said Look, now the case will stand withdrawn. So, उन्होंने अपनी power use करके उस case को वहीं खत्म कर दिया. But अब इसका मतलब क्या हुआ? कि अगर एक बार process start हो गया, तो उसको खत्म कराने के लिए सिर्फ Supreme Court में ही जाना पड़ेगा. अभी तक NCLT और NCLT के पास power नहीं है. जब तक कि government या सरकार इसको amend नहीं करती है act को. और इसमें कई दिक्कतें और भी आ रही हैं. एक दिक्कत मैं और बताना चाहूँगा, which is very important for all, whether it is a professional, whether it is a company or a borrower or a lender or a corporate debtor. The problem is that the creditors have been divided into two parts. One is financial creditor and other is operational creditor. अब एक सिचुएशन और देखिए, supposing मैंने अपने real estate के लिए एक real estate company में एक flat book कराया और मैं उसको पैसे देता रहा. Supposing मैंने एक करोड़ रुपए दे दिए flat के एवज में लेकिन कंपनी ने मुझे वो फ्लैट नहीं दिया अब कंपनी जो है उसके बाद वो फ्लैट नहीं बना रही है और वो पैसे भी नहीं वापस कर रही है तो क्वेश्चन ये आता है कि क्या मैं इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस स्टार्ट कर सकता हूं कि नहीं बट दी ओनली प्रॉब्लम इज आई मस्ट फॉल आइदर अंडर फाइनेंशियल क्रेडिटर और अंडर ऑपरेशनल क्रेडिटर आई एम डेफिनेटली नॉट अ फाइनेंशियल क्रेडिटर बिकॉज़ आई डिड नॉट पे मनी फॉर अर्निंग इंटरेस्ट I am also not an operational creditor because I, I did not provide any goods or services to the company. Rather, I paid the money the company was supposed to give me the flat. So, I am not either falling under the operational creditor nor under the financial creditor. So, abhi NCLT ne bhi ek decision liya jisme ka ke aise creditors wo, NC, wo ye resolution process start hi nahi kar sakte hai. To ek ye ek aur thodi si dikkat isme a rahi hai. NCLT ne bhi isko uphold kiya. लेकिन उसमें एक थोड़ा सा ट्विस्ट चेंज कर दिया कि किसी भी इन्वेस्टर को या जिसने भी फ्लैट बुक कराया था अगर उसने रियल एस्टेट कंपनी में पैसा दिया था एंड ही वाज गिवन एन एश्योर्ड रिटर्न क्या उसमें कहीं प्रॉमिस था देन इन दैट केस ही मे बी कंसीडर्ड एज अ फाइनेंशियल क्रेडिटर एंड देन ही कैन फाइल दी और ही कैन स्टार्ट द रेजोल्यूशन प्रोसेस बट अगर कोई ऐसा इन्वेस्टर जिसको एश्योर्ड रिटर्न की गारंटी नहीं दी कंपनी ने और ऐसे ही इन्वेस्टर ज्यादा हैं एश्योर्ड रिटर्न वाले तो अब ये नया कांसेप्ट आया पिछले दो एक साल में जब से रियल एस्टेट थोड़ा सा प्रॉब्लम में रही और फेथ थोड़ा सा कम हुआ तो उस केस में ये स्टार्ट हुआ बट प्रायर टू दैट इट वाज ओनली द द कॉमन इन्वेस्टर who was investing money in the hope that he will get a flat. So, this type of investors have no process in the winding up because the winding up the inability to pay debts was in IBC and IBC can only be a financial creditor and operational creditor. So, this is also a second problem in which we have to do this. And the third is a very practical aspect operational creditor before he files a petition for starting the insolvency resolution process now he has to get a certificate from the bank that no money has come to their account from the person from the corporate debtor so koi bhi creditor jo hai uh, 
ऑपरेशनल क्रेडिटर उसको अपने बैंक से सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा कि इस कॉर्पोरेट डेटर से कोई पैसा नहीं आया पिछले एक साल दो साल में जब से वो आपका पेमेंट नहीं हुआ है सो इन मेनी केसेज इट हैज बीन सीन दैट द बैंक हैज रिफ्यूज टू गिव दिस काइंड ऑफ अ सर्टिफिकेट कि वो पाँच साल का रिकॉर्ड उनके पास नहीं है या वो देना नहीं चाहते हैं तो ऐसे केस के अंदर एन ने कहा क्योंकि उसमें एक मैंडेटरी वर्ड शैल वर्ड यूज़ किया हुआ है कि इट मस्ट बी अकम्पनीड विद दिस काइंड ऑफ अ सर्टिफिकेट तो ऐसी सिचुएशन के अंदर भी गवर्नमेंट हैज़ टू एक्चुअली रिकन्सिडर दिस आस्पेक्ट एंड प्रॉबेबली इट हैज़ टू डाइल्यूट दिस पर्टिकुलर आस्पेक्ट कि उसमें अगर शैल की बजाय मे वर्ड डाल दें और अगर बैंक दे देता है इट इज़ वेल एंड गुड अगर नहीं देता है तो देन दी कंपनी और दी पर्सन हु हैज़ गॉन टू दी एन सी एल टी नाउ ही कैन डेमोन्स्ट्रेट फ्रॉम हिज अदर सोर्सेज अदर डॉक्यूमेंट दैट ही डिमांडेड दिस मनी एंड नो मनी हैज़ कम और उसका भी एफिडेविट या सर्टिफिकेट आई थिंक शुड भी गुड अनफ क्योंकि आज की डेट में सेल्फ सर्टिफिकेशन इज बींग एक्सेप्टेड एट मेनी प्लेसेज वेदर चाहे आप पासपोर्ट बनाने जाएँ या कोई भी एफिडेविट दें तो वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में यह सब चीज़ें आ रही हैं सो आई थिंक द गवर्नमेंट मस्ट कंसिडर दैट सेल्फ सर्टिफिकेशन शुड भी गुड अनफ for filing the application before the nclt by the operational creditor so friends this was one of the overview of the ibc and i hope uh, you would have understood the major concepts of course there are many nitty gritties which can't be covered in uh, just 30 minutes but this is just a kind of food for thought and eye opener for those who are not really aware what is ibc so it is a very very useful act and uh, the purpose which it seeks to achieve is very noble uh definitely the time will tell whether we are successful or not but according to me the time limits are pretty short aur jaise liquidation ki bhi baat kare liquidation mein bhi usme bahut short times limit hai ki aapko property se itne time mein bechni hai sometimes it so happens the property cannot be sold in such a short time so i think the time will tell us whether how far we are successful but one thing is very important and very good that this government is very very responsive and very very reactive aur abhi ibbi ne bhi ek apne website ke andar unhone announce kiya hai ke hum log is act ko amendments ya kya difficulties aa rahi hain please send us the suggestions aur hum us suggestions ko consider karenge up to march 2018 aur uske baad isko amendment ek laenge comprehensive amendment which will uh, smoothen the the difficulties which are there so i think that is another good part of it that the government is very responsive in this and we hope that this act becomes successful I'm, i really appreciate uh, consultees are doing a very good job by disseminating these kind of videos and i think these are the need of the hour because itne sare naye acts aa gaye hain like gst hai insolvency hai ya even income tax mein bhi kai changes aa rahe hain so i think they are doing a pretty good job by disseminating these kind of videos on gst on insolvency and i'm glad that i am associated with them thank you so